ya selama ini ya karena anak-anak saya dua di swasta ya SMP ya, ya SMP dan SMA ya puji Tuhan saya uh, datang ke sekolah kalau belum tepat bayaran ya saya minta permohonan sama yayasan saya minta uh, bu seharusnya tanggal 10 saya mintanya tanggal 20 ya bu nah kalau mepet lagi uh, datang lagi saya itu langsung ke yayasan bu saya nggak bisa tanggal 20 kenapa bu saya belum cukup duitnya gitu ya udah tanggal berapa bisanya uh, nanti bu saya kabari nah tanggal 25 apa tanggal 30 nah, saya kasih itu gitu jadi saya cicil-cicil begitu pak di rumah gitu. jadi kalau kita terus terangkan sama yayasan ya puji Tuhan Tuhan juga kasih jalan gitu pak supaya anak-anak nggak putus sekolah gitu jadi kita mampunya seberapa ya kita segini bu gitu kita mampunya tanggal berapa bayar ya kita ngomong gitu yang penting ibu ngomong dan jujur gitu lakukan semuanya untuk Tuhan gitu dong itulah sejak ada covid kadang-kadang nggak kerja seminggu itu Jumat dia nggak kerja minggu nggak kerja berarti cuma berapa hari dia kerja kadang-kadang yang nggak bawa uang gitu ya berhikmat aja pak supaya cukup ya kan ya mujizat ada pasti ada kan gitu ya, pak. saya ingin manen itu uh, apa ya ada terjadi mujizat lima roti itu di rumah tangga saya jadi ketika bapaknya ngasih berapapun di saya saya punya iman gini Tuhan pasti cukupkan Tuhan pasti cukupkan gitu. Ya saya pernah ngalamin Pak ya, saya pergi ke pasar uang saya 100 ribu, tapi uang ini nggak habis-habis gitu loh Pak. Saya bingung. Saya sampai ke rumah saya anak saya perempuan bilang, kok cukup ya Mak ya? Kok masih ada sisanya Mama 20 ribu hari itu saya nggak tahu. Jalan Tuhan seperti apa gitu. Kami dari Tangan Pengharapan bersama Impact Community Indonesia. Minggu ini kami jalan ke daerah Bekasi mengunjungi anak-anak sekalian mereka Natal. Kita akan bagikan souvenir dan makan bersama. Ya ikuti kami. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai di minggu ke-94 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 53.144 bantuan makanan nasi siap saji, 58.744 bantuan paket sembako, dan 4.013 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 225 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Ikuti Ibadah Minggu, besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, setiap ibadah disertai perjamuan kudus. Di Youtube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia, hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di Youtube Henny Kristianus, dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. 
Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau Close Caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki Impact TV 24 jam sehari, 7 hari seminggu di YouTube Impact Community Indonesia yang berisi firman Tuhan, pujian penyembahan yang memberkati, dan program-program yang menginspirasi. Anda dapat mengikuti Impact TV dengan subscribe YouTube Impact Community Indonesia. Impact Community Indonesia membuka ibadah Impact Kids, ibadah sekolah minggu secara online, setiap hari minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom. Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun, bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impact Kids, agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745. Minutes with God, setiap minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus. Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus, Instagram Henny Christianus, dan Yohanes Christianus, serta Facebook Henny Christianus Official. Khusus kaum wanita, Impact Community Indonesia mengadakan Impact Women, ibadah khusus untuk kaum wanita di YouTube Henny Christianus setiap Kamis, Minggu kedua dan Minggu keempat, jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan Ibadah Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8.30 pagi Waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Christianus serta live Instagram Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap dua minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling. Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di Youtube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise positif by YTP dan batik tangan pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Ya, 12-12-12, positif by ETP, you buy me, you donate. Yo, listen. 
12 12 positif BDP lagi big sale buruan dicek jangan di reject ayo ikuti dan juga ramaikan jangan dirokan stoknya terbatas siapa cepat dia yang dapat let's go with special or friends special discount for special item don't miss it guys and your love is special girl from us positif by ETP tangan pengharapan yo you buy means you donate jangan sampai terlambat ayo cepat dan sikat yo langsung cek ya guys Shalom, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online Impact Community Indonesia, kami ingin menyambut Bapak Ibu Sosir kalian, berdoa agar ibadah yang kami adakan ini bisa menjadi berkat bagi Anda sekalian. Bagi Anda yang membutuhkan subtitle, tersedia subtitle dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Mandarin, Jangan lupa untuk bantu kami share link ibadah hari ini supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati. Jangan lupa subscribe tentunya, Impact Community Indonesia ada TV 24 jam yang Anda bisa saksikan dan dapat membangun iman kita semua. Terima kasih atas taburan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan sehingga sampai dengan hari ini kita masih terus menolong masyarakat yang terkena dampak pandemi bahkan juga Tangan Pengharapan akan menolong masyarakat yang terkena dampak dari bencana Gunung Semeru. Kami sedang mengumpulkan data apa saja yang mereka butuhkan dan kami akan segera mengirim bantuan ke sana. Bagi Anda yang ingin ikut menabur, Anda dapat menabur lewat nomor rekening di layar kaca Anda. Personal worship hari ini akan dilayani oleh Henny Yuvisa. Setelah firman Tuhan akan ada perjauhan kudus, jangan lupa menyiapkan roti dan anggur atau teh atau kopi apa saja yang tersedia di rumah Anda. Sebentar kita akan menyaksikan video perjuangan guru pedalaman tangan pengharapan dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di Indonesia. Bagaimana mereka dengan berbagai tantangan berusaha mencerdaskan anak-anak bangsa berkat taburan Anda. Mari kita saksikan bersama-sama. Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa perbedaan. 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Hari HAM ini dirayakan setiap tahun oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, khususnya di dunia pendidikan dan anak-anak. Kasus kekerasan kerap terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari kekerasan fisik, verbal, hingga seksual. Indonesia memiliki peringkat tertinggi kasus kekerasan di sekolah pada tahun 2017. Sebanyak 84 persen anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menurut survei International Center for Research on Women. Seperti yang terjadi di Sumba Timur, salah satu senter tangan pengharapan. Tantangan awalnya mungkin kita hanya bagaimana kita beradaptasi dengan guru-guru lokal. Guru-guru lokal yang notabene tujuannya, visinya berbeda dengan kita. Di sana kan untuk mendidik anak-anak masih dengan sistem kekerasan. Sementara kita dari hati ke hati. Nah di situ kita kadang bergumul. Kenapa ya? E, bisa tidak ajaran saya ini berdampak? Di rumah pun, yang harusnya menjadi tempat anak-anak merasa aman dan mendapatkan perlindungan, terkadang tidak lagi menjadi tempat yang aman. Banyak anak-anak di kota dan pedalaman mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fathers, very irresponsible fathers, all of them. They run away at their own convenience come back when they feel like coming back. They leave their wives and kids and don't care what happens to them. It's very sad. Even if the father's home, no point, there is no interaction. And they, they think it's, it's good to beat up their kids. They think without beating up their kids, their kids won't learn anything. 
but nobody has ever sat with the with their own kids talk to them play with them nothing there is no personal relationship mereka memiliki hak untuk hidup tapi terkadang bahkan nyawa pun harus terenggut oleh kekerasan Seperti Novi, salah satu anak yang berasal dari desa Teluk, Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baru Novi yang mendapatkan perlakuan kasar itu dari ibunya sendiri. Karena memang ibunya mengalami sedikit gangguan mental yang disebabkan oleh uh, beberapa pemerkosaan yang terjadi terhadap dirinya di masa yang lalu. Sungguh ini pukulan berat bagi saya. Kasus Novi menjadi keprihatinan tentang pemahaman cinta kasih. Guru menjadi pelindung bagi anak-anak. Kehadirannya membawa kasih dan sukacita bagi mereka yang merindukan kasih sayang. Kehadirannya membalut luka mereka yang terluka. Mari bersama kami berkontribusi bagi negeri dengan mengadopsi guru pedalaman.
dalam Tuhan lo
Bapa kami bersyukur buat hadiratmu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu dalam hidup kami. Terima kasih engkau telah buktikan engkau hidup, engkau setia, engkau besar. Bapa sebentar firmanmu dibagikan berdoa agar setiap menit ke depan Tuhan memboleh memimpin setiap perkataan hambamu. Biar oleh roh kudusmu setiap umatmu boleh dibangun, iman kami semakin bertumbuh, dan umatmu boleh menghidupi kehendakmu dalam hidup mereka. Mampukan kami memahami firmanmu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Tolong hambamu karena sungguh tanpa engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang What defines you? Apa yang mendefinisikan Anda? Ketika orang dengar nama Anda, apa yang muncul di benak mereka? Apa yang mendefinisikan diri Anda di mata orang? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, yang mendefinisikan kita adalah tingkah laku kita. Your attitude defines you. Perilaku kita, perbuatan kita yang mendefinisikan siapa kita. Anda pernah dengar kata X speak louder than words? Tindakan bicara lebih keras daripada perkataan kita karena orang akan lihat perbuatan kita. Nama baik sebagai apa kita dikenal adalah buah dari hidup kita, perilaku kita, perbuatan-perbuatan kita. Dari semua itu akan terbentuk sebuah julukan biasanya. Contoh, si murah hati, si baik hati, atau orang bilang si tukang utang, atau uh, si pemalas, atau orang juga akan mengenal kita sebagai orang yang pegang janji, orang yang tepat waktu, orang yang jujur. Orang akan mengenal kita, memberi sebutan kepada setiap kita, sesuai dengan perbuatan atau sikap kita. Bagaimana kita memperlakukan orang. Contoh, ada orang yang kalau teman-temannya sebut dia, lalu mereka bilang gini, ah dia sih pasti terlambat. Kenapa? Karena temannya itu selalu nggak pernah tepat waktu. Atau, begitu orang ini muncul, teman-teman langsung bilang gini, Ah, dia lagi, dia lagi, pasti nawarin asuransi. Kenapa? Karena setiap kali dia muncul, selalu nawarin asuransi. Kita akan dikenal oleh orang-orang di sekeliling kita, sesuai dengan perilaku kita dan tingkah laku kita. Your attitude defines you. Amsal 22 ayat 1 berkata, Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik, Tidaklah terbentuk instan. Begitu orang kenal kita, kita langsung punya nama baik. Tidak demikian. Nama baik itu dibentuk oleh waktu. Teruji. Orang-orang akan melihat apakah kita adalah orang yang baik. Nama baik bukan sesuatu yang mudah diperoleh. Perlu bayar harga. Butuh perjuangan. Justru yang bikin mahal itu adalah nama baik. Sebuah brand menjadi terkenal. Karena kualitasnya, karena terpercaya, dan untuk mempunyai sebuah brand yang dikenal, brand yang dipercaya, sebuah nama baik tidaklah mudah. Butuh pembuktian, bertahun-tahun, butuh upaya, pengorbanan, dan waktu yang tidak sedikit. Bahkan tidak mudah untuk membangun sebuah branding, orang butuh keluar uang begitu banyak. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan, karena dengan adanya nama baik, apa yang kita bangun itu bisa kita wariskan buat anak cucu kita. Untuk memperoleh sebuah nama baik, kita juga harus membuktikannya lewat hidup kita. Amsal 20 ayat 11 berkata gini, Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya. Apakah bersih dan jujur kelakuannya? Dari kecil dikatakan firman Tuhan, anak-anak itu sudah bisa dikenal dari perbuatannya, berarti Perbuatan kita akan mendefinisikan siapa kita. Apakah kita pemalas, apakah kita tukang ngutang, tukang tipu. Bahkan ada istilah perempuan jalang, mengerikan. Saya ambil kata-kata ini dari apa yang beredar di masyarakat. Bagaimana orang bisa mendefinisikan seseorang sebagai pemalas, tukang ngutang, tukang tipu, dan lain sebagainya. Karena perbuatan mereka, karena cara hidup mereka. Kalau kita ingin dikenal dan dengan hal-hal yang baik, 
Kalau kita ingin punya nama baik, kita harus memastikan bahwa semua itu adalah buah dari hidup kita. Kita nggak bisa marah ketika orang sebut kita dengan hal yang negatif. Justru kita harus introspeksi apakah hidup kita membuahkan yang baik. Karena nama baik dibangun bertahun-tahun. Merupakan pembuktian diri dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita kerja malas-malasan, kita uh, tukang nipu orang, tidak salah orang menjuluki kita demikian. Tapi ada orang-orang yang dijuluki disebut si murah hati karena dia senang memberi. Waktu uh, orang yang saya kenal cukup dekat ini dipanggil Tuhan, banyak yang menangisi kepergiannya. Kenapa? Karena dia dikenal baik, dikenal murah hati, suka memberi. Dan di im- image-nya, di mata teman-temannya, dia adalah orang yang sangat baik. Satu kali nanti kita juga nggak ada lagi di dunia ini. Dengan apa kita mau dikenal. Sebagai apa kita ingin dikenal. Anda akan dikenal sebagai apa tergantung dari tingkah laku Anda. Seperti seorang anak dikenali dari perbuatannya. Demikianlah perbuatan kita akan mendefinisikan siapa kita. Kalau kita nggak mau dipandang rendah sama orang, jangan Berlaku rendah. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang nggak suka dipandang rendah, banyak orang yang nggak suka direndahkan. Tapi mereka nggak ngerti bahwa Orang akan menilai kita dari outcome, dari perilaku, dari perbuatan kita. Orang akan mengenal kita dari perbuatan kita. Kalau kita nggak mau dipandang rendah, jangan berkelakuan rendah. Jangan aji mumpung, jangan suka nipu orang, jangan suka mencuri, jangan malas. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit. Tahukah Anda bahwa perbuatan kita yang baik, Mempermuliakan Bapa di sorga. Matius 5 ayat 16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mungkin kita nggak suka dihakimi orang, mungkin kita nggak suka dinilai orang. Tapi Firman Tuhan berkata, Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nggak ada orang yang bisa bilang gini, Gue baik tapi nggak kelihatan. Gue kalau berbuat baik tuh nggak ada yang tahu. Enggak. Perbuatan kita yang baik harus nampak. Di depan orang kita harus baik. Karena perbuatan baik kita yang memuliakan bapa yang di sorga. Justru kenapa banyak anak Tuhan jadi batu sandungan? Karena iman dan perbuatannya nggak sejalan. Hal kedua yang mendefinisikan kita adalah respon kita. Your response divine you. Bukan apa yang orang lakukan terhadap kita dan bukan keadaan sekeliling kita yang mendefinisikan siapa kita, tapi respon kita. Kita nggak bisa menghalangi orang berbuat jahat sama kita. Kita nggak bisa bikin keadaan tidak menjadi tantangan bagi kita. Tapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tergantung respon kita bagaimana menanggapinya. Bukan apa yang orang lain lakukan terhadap kita yang mendefinisikan kita, tapi respon kita kepada mereka. Amsal 24 ayat 19 berkata gini, Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Kalau orang mau jahat, kita nggak usah marah sama mereka. Ada yang bilang gini, Kok orang jahat makin kaya? Kok orang nipu makin kaya? Firman Tuhan berkata, jangan iri kepada orang fasik. Amsal 24 S29 berkata gini, Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian ku perlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Bukan hak kita untuk membalas orang. Pembalasan itu milik Tuhan, kata firman Tuhan. Pastikan kita bereaksi benar meskipun orang lain tidak memperlakukan kita dengan benar. Pastikan kita berbuat baik sama orang meskipun orang lain tidak melakukan yang baik kepada kita. Karena orang baik tidak akan berubah Meskipun orang lain berbuat jahat sama dia. 
orang akan ben, orang benar akan tetap bereaksi benar meskipun keadaan sekelilingnya tidak benar. Emas tidak berubah jadi lumpur meskipun dia dibuang ke tengah lumpur. Uang 100.000 ribu dibuang ke tanah tidak kehilangan nilainya. Siapa kita tidak akan berubah hanya karena keadaan di sekeliling kita. Siapa kita tidak akan berubah hanya karena orang lain berlaku bagaimana terhadap kita. Tetaplah bereaksi benar dalam tekanan. Amsal 24, 16 bilang gini, Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau engkau orang benar, engkau mungkin jatuh, tapi kalau engkau tetap hidup dalam kebenaran, memastikan sikap-sikapmu engkau ambil dari ke dasar kebenaran, reaksimu tetap dalam kebenaran, saya percaya engkau akan bangun lagi. Engkau coba gagal, engkau coba gagal, engkau coba gagal, percayalah. Orang benar itu destinasinya pasti, pasti bangkit lagi. Orang bijak, harusnya menghindari masalah, bukan bikin masalah. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi jangan sampai masalah itu kita yang buat. Amsal 22 ayat 3 berkata gini, Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Kita nggak mungkin hidup ini mulus-mulus aja. Pasti ada aja masalah yang datang. Tapi respon kita akan menunjukkan kita orang bijak atau tidak bijak. Orang yang bijak, dikatakan firman Tuhan, melihat malapetaka bersembunyi. Artinya gini, lihat ada masalah, dihindari. Jangan malah cari-cari masalah. Jangan malah bikin masalah. Orang yang bijak menghindari masalah. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu bisa menimbulkan masalah, jangan dilakukan. Enggak, Tuhan pasti sertai. Enggak, masalah tetap masalah. Contoh, kita memasukkan eh, pajak, kita eh, memasukkan izin dan lain sebagainya. Tuhan enggak akan tolong kita kalau kita enggak hidup dalam kebenaran. Jangan malah cari masalah. Orang bijak menghindari masalah, bukan malah bikin masalah. Hidup pasti ada tekanan, hidup pasti ada pergumulan. Tapi respon kita menentukan. Tahukah Anda bahwa ketika kita bersyukur, itu memberi kekuatan. Amsal 24 ayat 10 bilang ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Waktu kita punya masalah, jangan malah tawar hati. Jangan malah kecewa dan down. Bangkit dan mengucap syukur. Karena ketika kita tawar hati dalam masa kesesakan, kita malah menjadi lemah. Ah, aku nggak bisa. Hidup ini susah. Hidup ini banyak masalah. Perkataan kita justru membuat kita lemah. Kalau kita ngucap syukur, kita akan menemukan kekuatan. Efesus 5 ayat 20 bilang ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Filipi 4, 6 berkata gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Waktu kita punya masalah, kita punya pilihan, mengeluh atau bersyukur. Waktu kita ngeluh, kita jadi lemah. Tapi waktu kita bersyukur, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Karena kita tahu, Tuhan itu sumber pengharapan. Hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu saya lagi stres, saya cuma bilangin, thank you Lord, thank you Lord. Saya nggak tahu saya mesti gimana, tapi saya bersyukur aja. Tahukah bahwa ujian itu malah menguatkan iman. Tanpa pergumulan, tidak akan ada kesaksian. Bukankah hari ini, kalau kita lihat ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, justru itu jadi momen yang ngasih kita kekuatan dan iman kita bangkit lagi. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau engkau pernah tolong aku, aku percaya engkau bisa tolong aku lagi. Bagaimana kita bisa ngalamin pertolongan Tuhan? Justru dengan melewati banyak pergumulan hidup. Kita lihat dan kita saksikan betapa Tuhan hidup. Dan Tuhan membuktikan dirinya hidup dan nyata dan dia hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Bukankah dari lewat banyak ujian-ujian iman hari ini kita lebih percaya kepada dia? Iman kita menjadi kuat. 1 Petrus 1 ayat 6 Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika kita diuji, ujian itu baik untuk memurnikan iman kita. Mari bergembiralah, mari bersuka citalah. Karena kita tahu bahwa ujian kepada iman kita akan membuat kita semakin kuat di dalam dia. Keadaan di sekeliling kita harusnya nggak mengubah siapa kita. Ratu Tesanonika 5 ayat 15 berkata gini, Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Imamat 19 ayat 18, Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Saya percaya orang baik nggak akan berubah jadi jahat hanya karena orang lain berbuat jahat sama dia. Orang yang benar-benar baik, mereka akan merespon dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Enggak Bu Heni, saya lagi emosi, makanya saya balas. Enggak, berkali-kali orang jahatin saya, saya memilih untuk diam dan tidak melawan. Waktu orang mau berusaha menjatuhkan saya, saya enggak bela diri. Kalau salah ya bilang salah. Kita butuh koreksi orang lain. Karena kita masih belajar. Saya ambil gini. Tuhan izinin hal-hal terjadi. Hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar rendah hati. Belajar ngandalin Tuhan. Dan sadar bahwa semua ini ada bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau ada orang yang jelek-jelekin saya. Berbuat jahat sama saya. Saya nggak bales. Saya cuekin aja. Dan saya lihat gini, ketika kita nggak balas kejahatan orang, pembelaan itu datang dari Tuhan. Saya ngalamin berkali-kali. Justru kalau kita berusaha nolong diri sendiri, kita balas kejahatan dengan kejahatan, percayalah Tuhan nggak akan nolong kita. Karena Tuhan lihat reaksi hidup kita. Tuhan tuh senang melihat reaksi hidup kita. Dia menguji hati kita. Lewat semua tekanan, pencobaan, pergumulan, dan orang-orang ketika mereka berbuat jahat sama kita, sebenarnya Tuhan sedang uji hati kita. Apakah kita juga merespon dengan kejahatan? Saya bersyukur. Dalam hidup ini saya nggak suka cari ribut dan saya nggak suka ribut sama orang. Jadi kalau ada orang yang bikin gara-gara sama saya, saya cuekin aja. Akhirnya mereka capek sendiri. Dari sejak muda, ada orang yang ngeledek-ngeledekin saya, menghina saya, ngenyek-ngenyek saya, saya senyum aja. Dan roh kudus yang ngajarin saya, Senyum aja. Jadi ketika mereka mulai e, ngenyek saya, mulai bully saya dengan kata-kata mereka, saya diam dan saya cuma senyum. Akhirnya mereka diam sendiri, mereka capek sendiri. Liatin aja orang-orang yang jelekin, jelek-jelekin saya di Youtube. Akhirnya diam sendiri kan. Kita nggak usah bela diri. Pembelaan tuh datang dari Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan menuntut balas. Respon kita yang mendefinisikan siapa kita. Kalau kita bilang, gue tuh orang baik. Tapi begitu orang jahat sama kita, kita lebih jahat lagi sama mereka. Ada kan yang ngomong gitu kan. Kalau orang baik sama saya, saya akan baik sama mereka. Tapi kalau mereka lebih, kalau mereka jahat sama saya, kan saya akan lebih jahat sama mereka. Enggak. Kita nggak gitu. Respon orang benar akan tetap benar. Respon orang baik akan tetap baik. Justru kita harus jadi seperti emas. Waktu diuji dalam api yang keluar emas murni. Kita nggak jadi kotoran hanya karena kita berada di tempat kotor. Lingkungan kita nggak mendefinisikan siapa kita. Perbuatan orang terhadap kita nggak mendefinisikan siapa kita. Tapi respon kita mendefinisikan siapa kita. Yang terakhir, your work divine you. Karya-karyamu yang mendefinisikan siapa engkau. Karyamu berbicara. Anda boleh bilang apa saja, tapi orang akan lihat karya Anda. Contoh, Anda melamar kerja. Biasa kalau di CV, orang tuh nulis, dia mampu begini, 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 punya keahlian A, B, C, D. At the end of the day, tiga bulan masa probation, perusahaan akan lihat kemampuannya. Apakah dia seperti yang dituliskannya? Banyak kan caleg-caleg yang kasih janji-janji sama masyarakat supaya mereka dipilih. Tapi at the end of the day, kita akan lihat pembuktiannya. 
Apakah mereka melakukan seperti yang mereka janjikan? Jangan om do ngomong doang. Amsal 27 ayat 2 bilang ini. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kita nggak boleh muji-muji diri sendiri. Justru karya kita yang berbicara dan orang lain yang muji kita. Bukan mulut kita sendiri. Jangan suka omong besar. Ada orang-orang tuh yang suka ngomong besar tentang dirinya sendiri. Wah kalau saya itu begini, kalau saya itu begitu. Firman Tuhan berkata biarlah orang lain yang memuji engkau. Buktikan lewat karyamu, jangan cuma bicaramu. Orang yang berisi pasti dipromosi. Orang yang berkualitas pasti ada di atas. Tapi berisi atau enggak, berkualitas atau enggak itu bukan dari omongan doang. Tapi pembuktian atas karya-karya. Saya percaya terang itu nggak bisa sembunyi. Orang itu kalau memang dia berisi pasti dipromosi. Matius 5, 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya gini, kalau memang kita punya terang, kita nggak bisa disembunyikan. Orang akan lihat kita. Orang yang berkualitas itu nggak bisa disembunyikan. Orang yang excellent itu outstanding. Permata di tengah-tengah pebatuan itu nggak bisa sembunyi. Pasti kelihatan terangnya. Cahayanya pasti berkilau. Your work divine you. Karya-karyamu yang mendefinisikan siapa Anda. Karya kita bicara lebih keras dari perkataan kita. You can say anything about yourself but your work divine you. Amsal 22-29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia nggak usah banyak bicara. Orang bisa lihat, wow keren banget, kok bisa begini, kok bisa begitu. Justru orang yang nggak banyak bicara saya lihat lebih bermutu hidup, lebih berkualitas. Karena dia sibuk, dia fokus. Fokus dengan hidupnya. Bangun hidupnya. Dia kerja sungguh-sungguh. Tapi orang yang mulutnya besar, biasanya malah kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ada kata pepatah. Promosi itu datang dari Tuhan. Pada waktu Tuhan. Ada orang yang bertanya kepada saya. Bu Heni, saya sudah kerja sungguh-sungguh. Tapi kok yayasan tidak bisa melihatnya. Dan tidak mengapresiasinya. Well, saya percaya. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau engkau sudah melakukan yang terbaik tapi kok nggak dapat promosi? Well, waktu Tuhan. Saya ceritakan bagaimana saya udah nolong anak-anak tidak mampu sejak akhir 2006. Tapi bagaimana media baru meliput itu akhir 2012. Dan saya nggak cari itu, nggak pernah kejar itu. Work for a cause, not for applause. Kerjalah untuk sebuah tujuan bukan untuk dapat pengakuan. Gak heran kita kecewa karena yang kita kejar pengakuan. Sedangkan saya berkarya untuk sebuah tujuan. Indonesia yang lebih baik. Tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia. Semua anak bangsa bisa sekolah. Saya bisa melahirkan seribu pemimpin buat Indonesia. Sebelum Tuhan panggil saya. Saya bekerja berkarya untuk sebuah tujuan. Bukan untuk pengakuan. Gak pernah cari-cari ketenaran. Masmur 75-7 berkata gini, Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Peninggian itu datang dari Tuhan. Jangan mencari pengakuan. Titus 2 ayat 9, Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, Jangan curang, tetapi hendaklah selalu setulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Harusnya dalam bekerja, dalam berkarya, kita sungguh-sungguh supaya orang melihat karya kita yang terbaik dan mereka mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Alang kesedihnya waktu orang-orang percaya nggak bisa menyaksikan Tuhan di tengah-tengah dunia. Karena mereka tidak berkarya. Sedang-sedang aja. So-so, mediocre. Sama dengan yang lain. Nggak outstanding, nggak excellent. Harusnya anak-anak Tuhan menjadi terang di tengah dunia. 
lewat pekerjaan kita, lewat karya-karya kita. Kita menghasilkan karya terbaik yang belum pernah ada sebelumnya. Kita memikirkan ide-ide baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Karena kita punya Tuhan yang kaya dan kreatif, yang sumber hikmat. Harusnya kita mampu membuat karya-karya terbaik dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Berhenti cari pengakuan, berhenti cari peninggian. Karena semua itu datang dari Tuhan. Selama kita masih hidup, mari jangan kejar kekayaan maupun pengakuan. Tapi kejarlah panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita menghasilkan karya-karya terbaik. Jika kita dipanggil Tuhan, kita menyelesaikan apa yang jadi bagian kita. Saya berdoa agar setiap kita bisa mengevaluasi hidup kita. Karena yang mendefinisikan hidup kita adalah tiga hal. Yang pertama, attitude kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Yang kedua, respon kita. Responlah yang benar, Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan yang baik untuk semua orang. Dan yang mendefinisi kita adalah karya-karya kita. Your attitude, your response, and your work divine you. Saya berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap kita untuk bereaksi benar menghasilkan karya-karya terbaik dan hidup sebagai saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa di sorga kami bersyukur buat anugerahmu, berdoa agar Tuhan memampukan setiap kami untuk sungguh-sungguh ber Sikap dengan benar di tengah-tengah dunia ini menjadi terang bagi banyak orang. Jadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah di dalam tekanan penderitaan menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Kami tetap merespon dengan benar. Berdoa agar Tuhan menolong kami lewat karya-karya kami Tuhan. Berikan hikmat kepada anak-anakmu. Supaya melahirkan karya-karya terbaik. Menjadi orang-orang yang excellent dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Berdoa agar usaha-usaha kami menjadi usaha-usaha yang kreatif. yang menjawab kebutuhan orang banyak di dunia ini, dan jadi berkat dan membawa dampak. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed day. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan Henry Kristianus, tiga hal yang mendefinisikan siapa kita. Yang pertama, attitude atau sikap tingkah laku kita. Yang kedua, respon atau reaksi kita. Dan yang ketiga, karya atau pekerjaan kita akan mendefinisikan siapa kita. Jangan lupa, Firman Tuhan hari ini untuk segera kita renungkan dan lakukan. Maka hidup kita akan mewasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk berima tubuh dan darah Kristus. Anda bisa persiapkan roti, kalau nggak ada roti bisa diganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur, kalau nggak ada anggur bisa diganti dengan teh atau sirup. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita berkata, Dan ucapkan dengan mulut kita katakan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunlah dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucapkan syukur atas dia. Ia mengucapkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita katakan, Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk penebusanmu di atas kes salib. Yang bawa kami pada terangmu yang ajaib. Yang menjadikan kami warga kerajaan Allah. Dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuhmu yang terpecah. Mengubah sifat dan karakterku. Katakan hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini kau beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi dengan iman kita berdoa dan katakan dengan mulut kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas penebusanmu di SSK Salib. Aku dan keluarga aku dilepaskan dari segala kutub. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang telah tertumpah. Bilur-bilurmu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit. Akibat dosa, virus, kuman, bakteri, serangan roh jahat. Aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU, jantungku, paru-paruku. Ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, guna-guna, tenung tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak terkena kutuk. Aku tidak akan hidup dalam kekurangan. Setiap hari aku berjalan di dalam mujizat Tuhan. Mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk darahmu. Yang telah kau curahkan buat kami. Yang mengubahkan kehidupan kami. Melindungi kami dari segala kuasa kegelapan. Bahkan dari tangan-tangan orang-orang jahat. Juga lewat darahmu, engkau boleh menyembuhkan dari segala sakit penyakit kami. Lewat darahmu juga, kami boleh dikuduskan, disucikan, dan dilayakan menjadi baru. Hidup kami semakin berkurang-kurang, tapi Kristus semakin bertambah-tambah. Terima kasih untuk tubuh yang, yang telah terpecah. Yang dimana... Membuat kami menjadi manunggal dengan Tuhan. Tuhan dalam kami dan kami dalam Tuhan. Sehingga hidup kami boleh layak dipakai oleh kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mulai hari ini segala yang baik kami boleh hasilkan. Sehingga lewat perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan kami boleh menjadi teladan bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua sudah diberkati sama-sama katakan amin. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman Mari bergabung dalam Ibadah Impact Komite Indonesia hari Minggu besok Tanggal 12 Desember jam 10 pagi waktu sebagian barat Press worship masih dilani oleh Henny Yuvisa Dan ibadah besok pun masih disertai oleh perjamuan kudus Anda bisa persiapkan roti dan anggur Yang membuat kita semakin menunggal dengan Tuhan Dan membuat kita hidupnya boleh dipakai oleh kemuliaan bagi nama Tuhan Mari bergabung juga dalam Ibadah Impact Komite Indonesia hari Sabtu depan Tanggal 18 Desember jam 6 sore waktu sebagian barat. Dan hari minggu depan tanggal 19 Desember jam 10 pagi waktu sebagian barat. Presi worship minggu depan akan dilayani oleh Umbu Kabora. Dan presi worship akan dalam nuansa Natal seperti hari ini. Besok maupun minggu-minggu akan datang. Selama pertengahan Desember sampai akhir Desember kita akan banyak sekali menyanyikan lagu-lagu Christmas. Puji Tuhan, Impact Kids. Ibadah sekolah minggu secara online setiap hari minggu jam 9 pagi waktu sebagian barat di Youtube Impact Komite Indonesia dan dilanjutkan dengan kelas-kelas melalui Zoom. Bagi bapak ibu yang punya anak-anak berusia 3-12 tahun bisa mengajak mereka mengikuti Impact Kids agar anak-anak bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena akan ada guru-guru yang akan mengajar mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagi Anda yang belum memiliki komsel, Anda ingin bertumbuh lebih lanjut lagi, Anda ingin memiliki sahabat-sahabat dalam Tuhan, Anda bisa bergabung dalam komsel Impact Community Indonesia yang kita sebut Impact Family. Untuk informasi berlanjut mengenai Impact Family atau komsel Impact Community Indonesia, bagi saudara yang ingin join, Anda bisa menghubungi kami atau dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community Indonesia ingin memberikan persembahan, dan bagi saudara yang rindu untuk memberikan dukungan donasi bagi mereka yang terdampak akibat COVID-19 atau bencana alam, 
Seperti yang terjadi di Semeru Yang belakangan ini kami sedang memberikan bantuan juga Kepada mereka semua yang terdampak akibat gunung meletus di Jawa Timur Anda bisa menyalurkan persembahan atau donasi Bapak Ibu Pada rekening yang ada di layar kaca Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu Saudara semua Setiap benih yang surat tabur akan sangat menguatkan buat mereka yang ditolong Bahkan menghiburkan buat mereka mengalami bencana Serta mencerdaskan buat anak-anak pada lain Indonesia Serta juga memperluas kerajaan Allah Dan kami berdoa biar setiap benih yang surat tabur pun Tuhan kembalikan berlipat kali ganda Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang berhutang Dan mari kita persiapkan diri kita untuk berdoa Dan menerima berkat daripada Tuhan Mari kita satukan hati kita Bapak di surga kami bersyukur untuk ibadah di mana Tuhan menyertai Dari awal pertengahan sampai akhir segala kemuliaan bagi Tuhan Kami berdoa buat umatmu yang saat ini dalam kondisi sakit Sudah yang sakit boleh arahkan tangan saudara kepada Tuhan Kau boleh melihat tangan-tangan yang terangkat Hamba berdoa biar setiap mereka yang sakit Kami mau perintahkan segala sakit penyakit pergi Kau nggak punya tempat dalam tubuh umatmu Sebab tubuh mereka sudah milik Kristus di mana roh Tuhan ada dalam mereka Itu sebabnya kami perintahkan segala sakit penyakit Dan kuasa gelapan pergi dan keluar Sehingga mereka boleh bebas Dari penderitaan yang mereka alami Dan mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Saat ini juga Terima kuasa kesembuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan sedang mengalir untukmu Dan kau sedang menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat umatmu yang sedang menghadapi pergumulan dalam kebutuhan kehidupan. Biarlah kau boleh mencukupkan. Ada berkat Tuhan yang selalu tercura, memelihara. Sebab janji firman Tuhan bahwa orang benar. Anak cucunya tidak pernah minta-minta dan ditinggalkan. Itu sebabnya curahkan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga segala kebutuhan, biaya hidup, bahkan uang sekolah, biaya kos, bahkan biaya Kebutuhan makan, sandang, pangan, dan papan Tuhan selalu sediakan dan cukupkan Buat mereka yang saat ini sedang berdoa mengenai pasangan hidup Biar Tuhan berikan pasang hidup yang terbaik Yang sepadan, yang dewasa, yang setia, yang penuh kelas Dan juga Tuhan boleh bantu untuk mereka bisa dewasa juga Untuk mereka juga boleh penuh dengan kasih Allah Hamba juga berdoa buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan Biarlah Tuhan sempurnakan Sediakan segala yang dibutuhkan Bahkan buat umatmu yang sedang membutuhkan keturunan biar Tuhan memberikan keturunan dan buah hati yang terbaik. Buat umatmu yang butuhkan pekerjaan biar Tuhan memberikan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga boleh mengangkat karir mereka. Mereka yang sedang stuck dalam usaha biarlah Tuhan memperlancar dan memberikan hikmat dan modal usaha. Dan kami percaya biar Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka menghadapi situasi yang berat sekalipun. Bahkan mereka yang butuh modal usaha biarlah Tuhan menyediakan modal usaha. Buat mereka yang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga Biarlah Tuhan pulihkan rumah tangga mereka Biar kasih akan Tuhan berlimpah-limpah Sehingga hati mereka dipenuhi oleh sukacita dan sejahtera Dan kasih Tuhan yang mereka bisa kembali embrace perbedaan Mereka boleh mengalami pemulihan dalam rumah tangga Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan Dan dosa-dosa Mereka boleh dibebaskan, dilayakan oleh kuasa kasih dan darah Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus bahkan juga hamba berdoa Buat Umatmu yang telah memberikan persembahan, donasi Untuk pekerjaan Tuhan Bahkan untuk mereka yang terdampak karena bencana alam Bahkan buat anak-anak di pedalam Indonesia Pendidikan yang ada di daerah tertinggal Kembalikan setiap benih yang mereka tabur Mereka diberkati dalam usaha Mereka diperlancar dalam pekerjaan Mereka diangkat dalam karir Mereka selalu disiapkan dengan berkat yang selalu senantiasa menyertai mereka Mereka juga diberikan iman yang teguh dalam menghadapi tantangan Mereka diberikan bahkan juga kekuatan dalam menghadapi segala badai kehidupan. Juga mereka diberikan keluarga yang harmonis. Pemulihan di dalam kesehatan, pemulihan dalam ekonomi, pemulihan juga dalam rumah tangga. Bahkan mereka boleh punya karir yang semakin baik. Di berkat yang semakin tercura dan mereka boleh jadi berkat bagi banyak orang. Amba juga berdoa biar studi daripada mereka dan anak-anak mereka disertai Tuhan. Hari-hari ini... Yang baru saja sedang melewati ujian Dan maka mereka sedang akan ujian Biarlah Tuhan memberikan hikmat Dan apa saja yang mereka sudah kerjakan Biar ada campur tangan Tuhan Sehingga mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa juga Buat setiap umatmu yang sedang 
mengejar target di akhir tahun ini biar ada kemurahan Tuhan. Dan mereka sedang memasuk dalam tahun yang baru biar mereka diberikan visi-visi. Dan juga kesegaran untuk siap memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah Natal tahun ini menjadi hadiah yang terbaik Tuhan memberikan kepada mereka segala yang dibutuhkan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memperluas darahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada yang gagal. Dan setiap rencanamu disertai oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan melindungi engkau di segala malapetaka. Sakit penyakit marah bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini. Tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati tapi jadi berkat. Bagi banyak orang, hamba memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah weekend service. Ikuti ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok jam 10 pagi. Pasti kita akan diberkati dan inspirasi. Dan jangan lupa untuk kita tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan tetap bersemangat. Jangan kendorkan pertahanan kita dan Keintiman kita sama Tuhan dan jadilah berkat bagi sesama Tuhan Yesus mengasihi kita.